അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അമാസൻസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേമിസലി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് മാക്രോണി സ്പാഗറ്റി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സിസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓറിഗാനോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ വേമിസലി വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നതും പിന്നെ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ടൈം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പുറത്ത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേമിസല്ലി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ ആദ്യം വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കണം അതും ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം വേമിസല്ലി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഈ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ കാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ കാർലിക്കും വെളുത്തുള്ളി ഇത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഗീ ഒഴിക്കുക ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ സ്മെല്ല് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഉള്ളി ഏകദേശം കുറച്ചൊന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് നമ്മൾ ചിക്കന് നേരത്തെ ഇട്ടതാണ് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഈ പാസ്തേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഹോട്ട് സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ടല്ലോ ആ പേസ്റ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച എല്ലാ ഫുള്ളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ ഒന്ന് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടാൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച വേമിസല്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ മേലെ ആയിട്ടൊന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ആ മസാലേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഫുൾ എല്ലാം ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേമിസല്ലി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ പിന്നെയും കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെക്കണം ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ ഇത് ആവി പുറത്ത് പോവാതെയും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടിയും വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാം അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട്